向大家问好，我们今天要继续去探索玛雅人留在地球上的奥秘。玛雅人呢，来到地球上的目的是要为未来建立一个模板，通过集体意识呢，不同的文明守护着不同的能量门户，用来支持和维系其他实相的能量，可以在有限的范围内锚定在地球上。然而呢，这个文明必须要准备和训练好。来接收这些光柱，当圣光存在的时候，就会产生信息。玛雅日历精确地指出了天堂和地狱的循环周期。玛雅人呢，知道他们要离开的日子，事实上，他们也一直为他们的离开做着准备。从他们的角度来看，他们呢是被传送到另一个物质层面上。事实上，玛雅文明仍然存在和繁盛着。你们意识的密钥正在穿越玛雅人为你们解开的时间枷锁，因为玛雅人呢是时间的守护者。玛雅人在整个地球上打开了许多时间枷锁，因为所有的时间都是同步存在的。在行星周围有几层能量网格，可以从不同的时间框架中进行体验。如果你想要进入星体之中呢？就必须要找到门户或者入口，才能进入一个有感知生命体的石像之中。如果没有找到正确的门户，那么你所进入的世界看起来将是一片空白。你们得穿越门户，才能接触到那些不同的石像、时间架构，以及通往这个门户的隧道。所以，某些人可以回到两百或者五百年前的地球。这些石像。依然存在着。世界环绕着一层又一层的网格，这些网格被转换、移动的时候，会创造出不同的石像，还有能量。当你们移动或者转换这些网格，以穿越某个门户的时候，就能进入过去、现在和将来，它们都是同时存在的。地球上有很多门户。有一个在中美洲的墨西哥，有一个在西奈半岛，还有一个位于西藏的北部。他们是能量进出地球的三道主要门户，在门户的区域时常发现或者保留着水晶头颅。那些执掌门户守护权和所有权的人呢？他们拥有着进出门户的能力。那些在西藏的人可以预知未来。他们看到自己即将遭受侵犯，所以他们也为未来的时刻做好了准备。西藏人也知道他们特别的种子，也就是西藏喇嘛的精子会有哪些用途。他们还知道为什么他们一定要把古文物给藏起来，以及为什么他们一定要去经历流放、时间轨道、时间构造，以及通往时间构造上的隧道。全部和主要事件连接在一起，没有主要事件，你们就无法接上时间的轨道。换句话说，次时空和三次时空必须被接上主要的事件，其他的时间轨道才能使用主要的事件作为支撑。原子的分裂是一项主要事件，时间真秒的分裂也是一项主要事件，和谐汇聚运动。是一项主要事件，主要事件可以是公众事务，或者是私人事件，而且是剧烈影响历史方向的事件。所以，为了在地球上安置一条新的时间轨道，一定要发生大规模的事件。主要事件的发生可以记录在时光隧道的主要网格之中，是所有石像行经的中枢点，可以把它看作是一件。对其所发生的领域具有扭转性的关键事件，和谐汇聚是一项由未来所推动、经过精心策划的事件。它从未来被输送到过去，在现在得以认可，从而创造出一个空洞，使次时空和三次时空的网格得以借此构建，并关联到这个地球上。那是什么样的关联呢？如果这些网格……需要一项主要事件作为连接，那么支持他们的主要事件到底是什么呢？是人们的集体意识
。现在呢，基于主要网格的生物库已经被关闭，而且是处于失火的状态。每一所生物库呢，都处于严格的戒备状态。现在要访问这些生物库，并不是一件容易的事情，尤其是要从未来进入这些生物库，所以。基础的时光隧道正在构建。为了拥有特定的领域，获得更大的影响力，许多人把特定的时间轨道交织在一起。他们可以把时间线尽可能多的交织在一起，也可以让时间线尽可能不要有交叉。这取决于其特定的目的。当第二和第三时空事件建造完成的时候，这就意味着在时光隧道上。有了主要的出入口，这个出入口会让许多人穿越所谓的官方认可的管道。他们呢，也会发现许多其他次元可以同步开启地底的通道和门户。玛雅人，那些时间大玩家，已经留给你们很多线索，让你们来玩这场游戏。玛雅历呢，也相当值得斟酌，因为它标志着时间的终结。当最后一段时间终结之时，这个星球将会发生一场次元的转换。那些能够调节次元转换的人，现在已经在第四甚至第五次元进进出出了。在接下来几年之中，新的频率会在地球上变得非常显著。我们的世界会进入一个全新的循环周期，这也意味着另一个地球版本的终结和毁灭。最终呢，你将会感知到一连串不同的记忆，因为我们将会改变我们宇宙的过去。事情就是如此。卯宿星人已经告诉我们，他们来自于我们的未来，他们从未来回到现在的目的，就是为了要改变他们的过去。卯宿星人是非常聪明的，他们正在制造一个平行的宇宙，以改变整个宇宙的历史。这就是平行宇宙的意思，即有改变记忆和事件，从某个点来转换时间的运作机制。我们呢，也可以在我们的生命中做相同的事情。我们同样，也可以改变我们的过去。在玩这场时间游戏的时候，要保持充分的灵活性。